আয় খালা সৈশাত তেল্লা গুনি গো তেল আয় ভাবি সাসি মামি সৈশাত তেল্লা গুনি গো তেল তুমি তেল বিক্রি করো কত দিন আব্বা মারা যাওয়ার সাপ্তাহানিক পর থেকে তেল ব্যবসা শুরু করে দিছি কি করবো কো সল তো দিব তুমি যে তেল বিক্রি করো কই আমার তো আগে কিছু বলো নাই শরমে বলি নাই আমি যে তেল বিক্রি করি এটা আমার বন্ধু বান্ধবরা সবাই জেনে গেছে জানার পর থেকে ওরা আমার সাথে আর চলে না এলাকা তোমারও জানাই নাই আসলে সত্যি কথা কি তুমি এদিক দিয়ে আইবা জানলে আমি ভুলেও এদিকে আইতাম না কেন আসতে না তুমি তো আর চুরি করতেছো না তুমি তো কষ্ট করে রোজগার করতেছো তাছাড়া কারো কাছে তো হাতও পাততেছো না তা ঠিক বলছো তুমি আচ্ছা তুমি চলে যাও কি দেখলে আবার কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে যাও আরে আলম ভাই আপনি মিতার সাথে কি কথা বলেন হ্যাঁ না আসলে ওই ও আমার কাছে জানতে চাইতেছিল ওই যে আমি কলেজে যাই না কেন এটাই তাই না ও বুঝতে পারছি আপনার অনেক অভাব এক কাজ করেন না আপনি আব্বার কাছে আসেন আব্বা তো চেয়ারম্যান একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারবো না রে ভাই কোনো কিছু চাওয়ার জন্য আমি কাকার কাছে যাবো না দেখি নিজে নিজে কিছু করতে পারে কিনা হ্যাঁ আলম তো ঠিক কথাই বলছে কারো কাছে হাত পাতা একদম ঠিক না হ্যাঁ বুঝতে পারছি চল আমার কপালে কি আর সেটা আছে তাছাড়া তোমার আর আমার বিয়ে কোনোদিন মাইনে নিব না घुमाइते আমি পারবো না কেন চলো না আলম আমরা এখনো বিয়ে করে ফেলি আলম তুমি যে অন্যায় করছো সেটা কি বুঝতে পারছো তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাই তোমার এত বড় সাহস হলো কিভাবে তুমি একজন চেয়ারম্যানের মেয়েকে বিয়ে করার ठीक बुझे शुने তুমি তো বলতা তোমার মান সম্মান দেখতে সেই জন্যই আইসি এখন তুমি আমাকে মাইনা নিলে এলাকার মানুষজন হয়তো কইব গরিব ছেলের কাছে বিয়ে দিস আবার মাইনা না নিলেও তো 
মানুষজন কইব তোমার মেয়ে পালাই গেছে আব্বা দেখছো এই গরিবের সাথে মিশতে না মিশতে কেমন বেয়াদবের মতো কথা কইতেছে এই তুই কার সাথে কথা কইতেছস তুই ভুলে গেছস আর দেখো না হ্যাঁ কি সরং সরং কথা আব্বা আমরা সমাজের সবার সামনে মুখ দেওয়া মুখ এমনি হ্যাঁ তোমার মায়া যেমন একটা কাজ করলো এটাই তো কথা শালিকা এখন দেখতেছি আব্বা এখানে আমাদের আর আশা হবে না ওই মিতা আমাদের মান সম্মান সব ধুলায় মিশে দিল এই ছেলে কি করো তুমি জি আমি ওই বাড়ি বাড়ি ময়াল কইরা তেল বেশি কি তেল বিক্রি করো তাও আবার বাড়িতে গিয়ে ফেরি কইরা ছি 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 আব্বা দেখছেন তাই তো বলি তোমার দেখতেই কেমন অশিক্ষিতর মতো লাগে দুলা ভাই সাবধানে কথা বলবেন স্যার আপনি অশিক্ষিত বলতেছেন সে এখন আমার জামাই আর একটা কথা মনে রাখেন আলম তেল বিক্রি করতে পারে কিন্তু আপনার মতো ম্যাট্রিক পাস ডিগ্রিতে পড়ে পিতা মুখ সামলে কথা বল পারুক তোর বড় মা বড় গো বড় গো মতো আচরণ করলেই তো হয় পিতা তুই কি জানোস তুই আমার কত আদরের মেয়ে তোকে মারতে আমার হাত কাঁপে কোনোদিন তোর গায়ে আমি ফুলের টোকাও দেইনি যখন যা চাইছস আমি তাই আয়না দিছি তোর মা আমাকে বলতো তোমার এই মেয়ে হইছে দেখাই তুমি চেয়ারম্যান নিতে পাস করছো তোকে নিয়ে আমি গর্ব করতাম কোথায় তুই আমার মুখ উজ্জ্বল করবি সেটা না কইরা তুই আমার মান সম্মান ধুলায় মিশাই দিছস তোর ছোট ভাই বিদেশে লেখাপড়া করতে যাবে সেই জন্য তুই জামাই আমার বাড়িতে আইসে তুই কি জানিস তোকে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমি কত বড় সম্বন্ধ ঠিক করছি আর সেই তুই আমার মুখে চুনকালি মাখালি বাবা হিসাবে আমি তোকে অভিশাপ দেব না যা যা সুখে থাক আই যাও রে কি শুনে যা তোর এই গরীব জামাই নিয়া কোনো দিন আরাঙ্গ বাইতে আবি না কখন আবি না যা কারে কি কস তুই দুই দিন পরে যখন অভাবে তারনায় আর চলতে পারবো না তখন ঠিকই মুখ উসা কইরা এই বাড়িতেই আইবো মরতে ঠিকই কইছ না খায় মইরা গেলে তোমাদের কাছে যাব না যেই বাড়িতে আমার জামাইর জায়গা নাই সেই বাড়িতে আমিও থাকব না চলো আনু मितार <laughs> তুমি অবুজের মতো কেন কথা কইতেছ নির্বিয়ের বয়স হইলে তারা সব গানে বিয়ে করলে আইন আদালত আমাদের কথা শুনত না উল্টা আমরা আরো বিপদে পড়তাম তোর মাইয়া যেভাবে কথা বলল আমি যদি কিছু হইতে যাইতাম উল্টা বিপদ হইত তোমার মাইয়া মামলা করত আমি সারাটা জীবন মানুষের বিচার করি আর তিন শেষ ठीक चलते फिर चीनी मैं बुजते दीबना 
सबकिेयर करत मन चले आसार पर कारण तुम आदर माइया सबकि मुख बंद सह्य कर नीरबे चोखे पानी फिर मायरा निल ना क्या कारण गरीब तीन तो गरीब रही भलो पुरुष मानुषे शक्त थकबो ना देखा सबकि 
তুমি কি কিছু খাইছো না রে বাবা আমার কোলা দিয়ে ভিতরে কিছু যায় না শশা এমন হয় আমার খুলজাটা কে জানো ছিড়ে নিয়ে গেছে তবে তুই সুখে থাকলি আমার সুখ আব্বা ঘরে আসো না বইসে যাও একটু ভাত খায় যাও না রে মা আজ না আর একদিন আইসা ভাত খায় যাবো মা তোর কখনো যদি কিছু লাগি আমারে বলিস একটা কথা বলার জন্য আইসিলাম তোর ছোট ভাই সুমন কাল আসটিলায় চলে যাবে এই জন্য তোর দুই বোন আসছে তুই আসিস মা আব্বা তুমি বলছো আমি অবশ্যই যাব ঘরে বসো না একটু আরাম করে যাও না রে আজ যাই কাজ আছে ধর মিষ্টি প্যাকেটটা রাখ তুই ভালো থাকিস ভালো থাকিস शेष कथा তুমি আমার জন্য তোমার বাপ মারে সারবা বাদ দাও না এসব কথা আব্বারে বলছি আমি যাব যাইবা কিন্তু আমি তো তোমারে কোনো নতুন কাপড় কিনে দিতে পারি নাই যেগুলো আছে এইগুলা তো তুমি তোমার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আইসো এখন এই পুরান কাপড় পরে যদি বাপের বাড়ি যাও তাইলে তো মানুষ নানান কথা কইব আমার যা আছে আমি তাই পরব কারো কথা শুনার আমার দরকার নাই কই দেখি তো কি বাজার আনছো শোনো কৌশলটা করে নাও আমি তো হাতে রান্না করি হ্যাঁ দুলা ভাই গাঁত কিন্তু গন্ধ আসে গন্ধ হ্যাঁ এখানে ওষুধ তো খাওয়া যাবে না তাই তো আরে আমি তো তৃপ্তিতে গন্ধ পাইতেছিলাম বুঝছি আই তুমি তো আলম তাই না জি দুলা ভাই चुरी करा बड़ अबुना रान दिल তুমি গরীব চাষা ভুষার সাথে আমার তুলনা করলা আমার স্ট্যাটাস তুমি বোঝো এই জন্য আমি খাইতে চাই না আরো খাও তো খাও নিছে আমার জামার মাথা গরম হইছে কেন আপা না কিছু হয়নি কি আর বলবো কোনো কিছু বলার নাই আমার আমার জামার মাথাটা একটু গরম কিন্তু আপা ওর মাথা কেমনে ঠান্ডা করতে হয় এটা কি তো আমার জানা আছে এই যে দেখো তোমার লাগা রুই মাছের বড় মাথা নিয়েছি 
আমি তো তেল বেশি আমার অত বুদ্ধি দরকার না তুমি খাও তো খাও আরে না খাও আবার মাংস দেখছেন <laughs> 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 আমাদের তুমি এখানে মন খারাপ করে বসে আছো কেন মিতা তুমি আমার মতো করে বিয়ে করিয়া সত্যি বড় ভুল করছো হঠাৎ এই কথা বলতে সুচে বড় আপার জামাইরা কিছু বলছে কি বলছ আমার কত না হেরা আর কি কই হেরা তো বড় লোক মানুষ তোমারও যদি বড় লোক কারোর সাথে বিয়ে হইতো তাহলে কি তো আমার জন্য এত কথা শুনতে হইতো না তোমার মানুষ কি সারা জীবন গরিব থাকে এখন তুমি ফেরি করে তেল বেসো কয়দিন পরে একটা দোকান দিবা তারপর একজন বড় ব্যবসায়ী হবা তখন দেখবা আমাদের টাকা পয়সার কোনো অভাবই থাকবো না তেল বেসা কি আর অনেক টাকার মালিক হওয়া যায় হওয়া যায় আচ্ছা তোমার না বড় আপার জামাগুলো খাওয়ার কথা খাইছো তুমি আমার তো খাওয়া শেষ শেষ করে এই জায়গায় চলে এসেছি এত তো আতেই চলে আসলা কি খাইছো তাইলে কি কো কত খাবার মাছের মাথা মুরগির রোস্ট গরুর মাংস আরো কত কিছু দুলা বাইরে তো বড় লোক মানুষ হ্যাঁ আস্তে আস্তে খায় তুমি তো জানো আমি খুব তাড়াতাড়ি খাবার খাই দুলা ভাই মিথ্যা কথা বলতেছে উনি তো কিছুই খায় নাই বড় আপারা মাছের মাথা মুরগির রান কিছুই দেয় নাই ওনারে তারপর আবার গরিব বলে কথা শোনাইছে কত বড় সাহস আমার জামাই রে গরিব বলে আজকে একটা ভেদ করাই লাগবো মিথ্যা আমার কথাটা শোনো সুমন কালকে বিদেশে যাইব যাওয়ার আগে কোনো ঝগড়াঝাটি করো না দেখো ওনারা বড় লোক মানুষ যা ভালো মনে করছে তাই বলছে এখন কুকুর যদি মানুষের পায়ে কামড় দেয় মানুষের কি শোভা পায় কুকুরের পায়ে কামড় দেয় কব ঠিক আছে তুমি আর আমার কিছু আলো তো আমরা একসাথে খাব না 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 আমার আমার কথাটা শোনো এটা ভালো দেখায় না তার চেয়ে বরং চলো আমরা দুজন বাড়ি চলে যাই দোলা ভাই কালকে আমারে আপনারা বিদায় দিয়ে তারপর যান ঠিক আছে সেইটাই করি না হয় তোর গল্প কর আমি বাড়িতে যাই আরে সমস্যা নাই শালা বাবা আমি গুলা কিছু মনে করি না কি মনে করব একদম উচিত কাজ করছস হন প্রতি পদে পদে বুঝাবি এর আছে ফকির এর যা আবার মাছের মাথা খাইবো রান খাইবো সব কত আরে আপা এখন তো কিছুই করি নাই যে কয়দিন এখানে আসি বড় আপা কিছু বলবা তোর জামাই রে আমগো জামাই গোলকে খাইতে পারলি কেন হ্যাঁ খাইলে কি হয় গরিব বলে কি বড় লোক গুলোকে খাইতে পারবো না না পারবো না না বসানোটাই ঠিক আছে তোর জামাই শুলে থেকে যে গন্ধ বের হয় তোর জামাইয়ের গন্ধে তো আমার জামাই খাইতেই পারে না মানুষের পরিশ্রমের গন্ধ আর তোমার জামাইয়ের তোমার জামাইয়ের শরীরে যে গন্ধ আসে সেটা হইল মদের গন্ধ সেটা কি টের পাওনা তুমি 
मानसो <laughs> जमे ठीक लगभग <laughs> रूम कर गरीब जदूना सब आवेग और आवेग प्रचुर तेल मारसे तेल बिक्री करे तो जो देखा सब तेल शेष हो जाए सुर कईरा चले आसबर जाए हाथ पाब से कथा तो कई देखो कल पजिसन कत बड़ा बुझाई देव सबा चलो भाई अरे आसो आसो 
আপনারা সবাই একসাথে আছেন ভালোই হলো কালকে আমার ফ্লাইট সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আচ্ছা শোনো তুমি আমার শালা বাবু বলো তুমি আমার কাছে কি চাও দুরা ভাই আমার কিচ্ছু লাগবে না শুধু দোয়া করেন আরে চাও না যা চাবা তাই পাবা দুলা ভাই বললাম তো কিচ্ছু লাগবে না আপনারা শুধু সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন খুব ভালো ছেলে আমি কিন্তু তোমার কইছিলাম চলো চলে যাই এই বাড়িতে থাকুন না ঠিক হইতেছে না মাও আমাগো সাথে এমন করল আমি কি তার নিজের সন্তান ছিলাম না আজকে যদি আমার টাকা পয়সা থাকতো নিশ্চয়ই তোমার মা এসব কথা বলতো না আমি গরিব বইলা তোমার অনেক কথাই শুনতে হইব শুনতে হয় জানো আমার খুব অসহায় লাগে আমার কাছে মনে হয় কি আমার জন্য তুমি তোমার জীবনটা নষ্ট করে ফেলাইতেছ তুমি আমার নিয়ে এত চিন্তা করতেছ আমি কিন্তু আমার নিয়ে একটু ভাবতেছি না ভাবতেছি খালি তোমার নিয়ে নিজের বাড়িতে তোমার নিয়ে আসলাম অথচ একটা ভালো ঘর দিতে পারলাম না থাকার জন্য আচ্ছা আমি কি আমার বাড়িতে রাজপ্রাসাদে থাকি আমি যেমন ভাঙা ঘরেই থাকি কোনো সমস্যা নাই তাছাড়া কালকে তো চলেই যাব যাওয়ার পরে কেউ আর কিছু করতে পারবো না সেইটাই চিন্তা তো একটাই সুমন ছোট ভাইটা কালকে বিদেশ চলে যাইব দেখো তুই দুলা ভাই মিললা কত দামি দামি গিফট করে কিন্তু আমরা তো কিছুই দিতে পারবো না এই কথাটা ভাবলে না লজ্জায় আমার মাথাটা একদম নিচু হয়ে আসে আমি তো বুঝতেছি না কি দেব হাতে তো কোনো টাকা পয়সা নাই সেটাই তো কি করবো আমরা দেখি কি করো যায় আমার কাছে তো কোন টাকা পয়সা নাই ভাই তোর তো আমি কিছু দিতে পারবো না দুলা ভাই আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন আপনার কিছু দিতে হইব না ঠিক আছে ভাই দোয়া করব তোমার এই ভাইটা কিন্তু তোমার বোনগুলোর মতো হয় নাই একদম মুখের উপরে প্রতিবাদ করতে জানে গরিব মানুষের মাথায় কোনো কিছু দেয়া লাগে না নসি বেশি লোক তাই মাথা নিছি তুই আমার খুলে কত অশান্তি আমার মাথায় বোঝাটা দিছে ওনারা বললো আমার শ্বশুর আব্বা নাকি বলছে আমার দিয়ে কাজ করানো লাগে সেই জন্য আমি মাথায় করে বাজারটা নিয়ে আসি আমি তো আমার শ্বশুরের কথার বাইরে যাইতে পারি না কি আব্বা বলছে মা অপমান করার জন্য দাউত দিয়ে নিয়ে সুখের জন্য আমি এই বিয়ে নিয়ে কোনো একটু শব্দ করি নাই আর জামাইরা আমি অপমান করতে যাব কেন তুমি করো না মানুষ দিয়ে করাইছ মা কি হইছে কইলা কত তুমি নাকি দুলা ভাইদের কইছো ও সব কাজ আলমরে করতে সেই জন্য বাড়ির সব বাজার কইরা ভারী বোছাটা আলমের মাথায় তুলা দিছে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য কি বলিস এই কথা আমি বলবো কেন আমি তো এই কথা বলি নাই তাইলে এই কাজ ওরা কেন করলো 
তারা এটা খুব অন্যায় কাজ করছে ছেলেটা গরিব হয়েছে বইলা ওরে দিয়ে এই কাজ করাইব তাছাড়া এই ছেলেটা গরিব হইল এই বাড়ি জামাই ঠিক আছে ওরা ফিরে আসুক আমি জিজ্ঞেস করতেছি সেইটাই এবার দেখুন তুমিও কি করো আসমা পরে যা চলো গরিব ছোট লোক তেল বিক্রেতা গরিবের যেটা কাম সেটা আমরা দুই ভয়রা মিলা করাইছি ওর মাথায় বাজারে খাচ্ছি কি আমি তোমাদের দিতে বলছি জি না আব্বা আপনি তো সেটা বলেন নাই কিন্তু আমরা দুইজন মিলা আপনার নামটা ঢুকাই দিছি चलो সুমন <laughs> 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 আমি তো গরিব মানুষ দেয়ার মতো তেমন কিছু নাই যা দিতে চাই সেটা দোয়া আমার দোয়া তোমার সাথে সব সময় আছে আমি চাই পড়ালেখা করে তুমি বড় হও মানুষের মতো মানুষ হও আর বাবা আমার পাশে থাকো দুলো ভাই আপনার দোয়াই আমার সবচেয়ে বড় উপহার আমার আর কিছু লাগবে না আপা তুই আমার মাফ করে দিস অনেক সময় তোর অনেক কটু কথা কইছি আর বাবা আমারে দেখে রাখিস আমরা তো তোরে কিছুই দিতে পারিনি তবে তো দুঃখ পাইস না আমার দোয়া তোর সাথে সব সময় থাক আরে বইছ তো চলো রানা দাও আমি তো রানা দার সময় নালে ফ্লাইট মিস হয়ে যাবো शुनो मित আরো কিন্তু ঠিক কথাই কইছে আমরা আলমের সাথে বসে খাইছি সেটা ঠিক আছে কিন্তু তাই বলা আলমের সাথে আমরা একই গাড়িতে ঢাকা যাব আবার এয়ারপোর্টে তার সাথে ঘোরাঘুরি করব এটা কোন অবস্থাতেই মেনে নাও যায় না আব্বা আম্মা কি এটা সাম তো কিছু বুঝলাম না আমার জামাই তো ঠিক কথাই কইতাছে তোমরা হোনো না কানে আব্বা তুমি কিছু কইতাছ না কেন আহা তোদের কারণে ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে এখন আমি কি বলবো চল তো আব্বা আমি চাই না আমার জামাইয়ের জন্য সুমনের কোনো ক্ষতি হোক मानुष सारा जीवन गरीब था दिन ना 